வெல்கம் டு சொடக்கு சமையல் இன்னைக்கு நாம எம்டி சால்னா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் இது வரைக்கும் சொடக்கு சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் எங்களோட எல்லா வீடியோவையும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும் சால்னா செய்யறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கை உரல்ல ஒரு பட்டை நாலு கிராம்பு ஒரு அண்ணாச்சிப்பூ ஒரு மராத்தி மொக்கு ஒரு கல் பாசு சேர்த்து பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க ஒரு மிக்சி ஜாரில் ரெண்டு நறுக்கின பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி ரெண்டு தக்காளியும் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இடித்து வச்சுருக்கிற பொடியை சேர்த்து எண்ணெயிலே ஒரு நிமிஷம் வதக்குங்க இப்போது ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க அந்த இஞ்சி பூண்டோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க அரைச்சி வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் பெரிய வெங்காயத்தை நறுக்கி சேர்க்கறத விட இந்த மாதிரி அரைச்சி சேர்த்திங்கன்னா சால்னா நல்லா திக்காக கிடைக்கும் இதுவும் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் வதங்கினதும் நறுக்கி வச்சுருக்கிற ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில சிறிதளவு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க இது நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்கிற தக்காளியை சேர்த்துக்கோங்க இது ஒரு முறை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி சால்னா செய்யும்போது தக்காளியை வதக்கிறதுக்கு பதிலாக அதில் தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வச்சோம்னா அந்த டேஸ்ட் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம வேக வைக்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு அஞ்சு முந்திரி அரை கப் அளவுக்கு நறுக்கின தேங்காய் ஒரு ஸ்பூன் கசகசா சேர்த்துக்கலாம் இந்த கசகசாவை நான் ஒரு கால் மணி நேரம் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் ஈஸியாக அறப்படும் இதையெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த தக்காளி மசாலா அதோட பச்சை வாசனைலாம் போயிட்டு ரொம்ப சூப்பரான ஸ்மெல் வருது இப்போ அரைச்சி வச்சிருக்கிற இந்த பேஸ்டையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு கம்மியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சப்போஸ் கம்மியாக இருந்ததுன்னா உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதையும் மூடி வச்சிடலாம் இதுவும் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சு எண்ணெலாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் சூப்பரான எம்டி சால்னா ரெடி ஆகிடுச்சு இது பரோட்டா சப்பாத்தி இட்லி தோசை எல்லாத்துக்கும் ஒரு சூப்பரான காம்பினேஷன் இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்